嘿、hey, ，What's up？ 我是一方。这一次影片要为各位整理介绍的是 S1 到 S9 赛季事件战法的简易评价跟必留武将。各位还没到 S9 赛季的，可以来参考看看，需要留下哪些武将？不要都没有预留，拆光光了才在那后悔。呃，跟我一样。把张飞给先拆掉了。月卡党的金将可是很宝贵的。那这边也包括港澳伺服器一些还未上线的新事件战法，需要的武将我也一并统计进去格表格里面了。表格在下方顶置的部分，需要的兄弟可以复制一份。里面的数量是建议数量啊，如果自身的武将超过里面显示的数量的话。它就会变色，那表示你的武将已经足够兑换战法了。多出来的武将就去开兵书格子吧，别去开典藏。月卡党建议别开典藏了，开典藏真的效益不高，万一抽出来又又又是个颜良。首先，第一个事件战法是太平道法。太平道法需要的武将有张角、张宝跟张良。那太平道法的话，基本上每个靠主动战法去输出的队伍都很需要他。像魏法奇啊、麒麟宫，爱上他输出肯定是倍增的。太平道法是个必换的战法。接着整装待发。需要的武将有黄普松、朱俊、卢植跟何进，这个也是必换的战法。尤其他需要兑换的武将又不是很珍贵的情况下，这个战法能够给队伍带来稳定的回复，是个平民必换的战法。接着，警环军需要的武将有甘宁。警环军其实可换可不换啊。看你的阵容、武功需不需要用到这个兵种？这个兵种呢带来的溃逃效果，其实我使用起来发动率不算高，伤害不算多。这个可换可不换。转角宣威 ，A 级战法就跳过了。三四阵需要的武将有袁绍、孙坚、马腾、公孙瓒、曹操。刘备，那其中只要四只就可以了。那曹操跟刘备通常不会拿来换三四阵啊，可以参考抓其中前面的四个。三四阵如果有吕布的话，它是必换的一个阵法。那三四阵其实除了三四吕之外，好像没有比较常见的组合了。这个它算必换吗？也是个看。情况去兑换的战法，再来的战法是麒麟三军，需要的武将有华雄跟潘凤。那这个战法对于一些靠反击的队伍会非常有用，像我在这个赛季就有看到一个队伍，利用典韦跟华佗组出一个专门针对兵刃伤害反击的队伍。那这个时候带上七零三军，肯定有不错的效果了。接着是鬼神廷威需要的武将有吕布和袁绍。那鬼神廷威不用说啦，是伏击战法非常顶配的一个战法。普通攻击后带来的额外提高伤害的效果，真的是非常痛啊！曾经被他打一次，超过三千还四千血，非常好用的一个战法，必换。接着火炙元辽，需要的武将有董卓、李儒跟李崔、郭汜。这个战法非常适合武力跟智力点加成非常高的武将。像是姜维啊、袁绍、SP 这两个武将，因为武力跟智力成长都很平均，所以使用起来非常适合。接着，独行复斗需要的武将：孙坚、孙策、黄盖、韩当、刘表。独行复斗它的好处就是发动几率非常的高，那适合一些负责扛招的武将，像是陈普啊、夏侯惇。
尤其是带上独行的陈普，几乎是所有拆刀队伍的克星啊。这个也是有的话必换的一个战法。去练二级，二级战法要过。新周兵需要曹操或是荀彧其中一个。新周兵不知道在下个赛季会不会更新。更新之后，这个青州兵也是一个必换的兵种。再来，府级军民需要的武将有刘备、糜竺、孔融跟陶谦。这个战法是个减伤非常强的战法，尤其它又是个指挥技能。那尤其在后期爆发队伍这么多的情况下，塞上府级军民去减伤是准没错啦。对。有的话一定是必换啊！刚勇无前，需要的武将有夏侯惇、高顺、夏侯渊、李典跟吕虔，一样，它也是适合一些负责扛招的武将啊，像是张飞、夏侯惇都是不错的选择啊，可以让他们的伤害再提高一个层次，是个必换的战法。五句阴阳，它需要的武将有孙策、周瑜跟张昭。那这个战法对于任何一个靠普攻的突击队伍都是一个必须要的技能，免疫缴械非常的重要，所以它也是一个必换的战法。本田跳过，五位军需要的武将有典韦、张绣、胡策、曹昂，没什么用，可以要换或不换都可以。再来，绝水溃城需要的武将有荀攸。荀彧、高顺跟宋宪，绝水溃城的话，可换可不换。这个战法基本上在首回合没有发动的话，就变成一个非常废的战法了。所以它效果还蛮特别的，再加上还有水攻的效果。可是水攻的效果在现在虎城攻满街跑的情况下又没什么用。当风吹绝。现在法师队跟突击队一零的队伍几乎都有配上当风吹绝啊，不用说是个必换的战法。好，忘记说武将，他的武将需要颜良跟宋宪一个。隐玄地战需要的武将有文丑跟徐晃，几乎没看到，因为普攻攻击之后的群攻效果不太好用。在路上完全没看到过啊、呃，看自己的需求去更换。五峰镇需要的武将有袁绍、曹操、高览、张合、许褚跟徐晃的其中四名武将来更换。峰镇用起来不是很好用，可以说是给你塞一些边角料来用的，可换可不换啊。焚之银雷有渐疗效果。可换可不换，阴沉自守，必要的武将有曹操、徐晃、曹洪、陈琳跟沈佩。看到需要换一个曹操，就知道他是个必换的战法了。除了带治疗补血效果之外，还给你一个休整的状态，补好补满，是个必换的战法。聚水断桥，需要的武将有张飞、夏侯惇。越境、文聘、李典，总共五个武将。绿水断桥是个非常强力的战法，不仅是有群体的 DOT 伤害啊，还带减伤，又有吸血。那搭配青州兵关妹是个绝配的状态啊。这个有的话一定是必换。草船借箭需要的武将有周瑜、诸葛亮跟于禁。那不用说啦，这个也是个必换的战法，移除负面效果之余，还能给我方带来急救的状态，而且还持续两回合啊，必换啊！铁骑驱驰需要的武将有马超、马腾、庞德跟韩遂，呃，也是三四旅类似的突击队必换的技能。先攻的速度拼不够的话，就要靠这个战法去抢先手，在第一回合把敌方的武将先打爆。再来裸衣血战，要的武将马超跟许褚，再来也是突击队必换的战法。虽然会降低自身的统帅，但是只要抢在先手打爆对方就没问题啦。还是集齐多归。
，需要的武将有夏侯渊、黄忠跟法正。极其多归，如果你的武将池里有桃园盾的话，这个绝对是必换的战法了，又可保命，又可以输出，是个攻守兼备的好战法。但是注意，它只有盾兵才能使用啊，看情况去兑换就好。崛起极道，标的武将有张合、王平跟马谡，有五十趴发动的几率。那对全体造成一次近疗效果，伤害不算高，但是对于现在治疗满街跑的情况下，这个战法绝对是很好的一个解药必换。那接着就是下一季可能会出现的血刃真风啦，它可能会出现在这个位置。血刃真风需要的武将有孙策跟太史慈。按战法叙述，就是要给无极队伍使用的。七十五发普攻攻击的伤害，那普攻攻击后对目标造成憨豆效果。憨豆效果的累积，我这边看起来感觉是蛮难累积的。可能要打到第三、第四回合才能产生效果。嗯，实际使用的情况可能要等到它上线之后用用看才会知道了。看起来会比较适合像是太史子或吕布有连击效果的武将。那接着可能 S 9才会出现的行医阵，它需要的武将有公孙瓒、袁绍、田丰、颜良、文丑、赵云。其中的四个，那它它出现的位置应该在这附近吧，也是属于防御型拖回合的阵法，有提高属性跟减伤的效果。那使用的条件有点严苛，那目前看起来就满宠太尉盾可以非常的适合。以上就是这些事件战法的简评啦。呃，其实做这期影片的目的是为了统计兑换武将总共需要的数量，统计的结果就放在下方留言的顶字区啊，需要的兄弟可以下载来看看。但其实能不能更换，还是要看各位手上的武将。如果武将不够的，那那那就再去除一单喽。啊，影片的最后，别忘记订阅一方，身体最健康。我们下次见，拜拜。